ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് പൾമറി ഡീമ ഇസ് കാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ഇൻഹോമജിനസ് പൾമണ്ടറി വാസ കൺസ്ട്രിക്ഷൻ ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു റെഡ്യൂസ് ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ ദ ഇൻഹെയിൽഡ് എയർ റെറ്റ് ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇറ്റ് മേ ബി നോട്ടഡ് ദറ്റ് ഓക്സിജൻ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് പോർട്ടൻറ്റ് പൾമണറി വാസ ഡയലേറ്റസ് വിച്ച് ഇസ് യൂസ് തെറാപ്യൂട്ടിക്കലി ഇൻ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്രോണിക് പൾമറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ബൈ വേ ഓഫ് നോക്ടേണൽ ഓക്സിജൻ തെറാപ്പി ഇൻ ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് പൾമറി ഡീമ the inhomogeneous pulmonary vasoconstriction leads to elevated pulmonary capillary pressure and leakage of fluid into the alveoli please subscribe to this channel for future updates click on the subscribe button press the bell icon after that for all updates oxygen therapy and descent to lower altitudes are the logical answers for the treatment of high altitude pulmonary edema Drugs like sildenafil, tadalafil and nifedipine have been used as pulmonary vasodilators in the management of high altitude pulmonary edema. Dexamethasone is also considered useful in high altitude pulmonary edema. A slow ascent of not more than 300 meters per day above altitudes of 2500 meters to allow acclimatization can be useful. Shorter stays of less than 5 days are also recommended in those prone for the disorder defective alveolar fluid clearance may be an important component in the pathogenesis of high altitude pulmonary edema ultrasound lung comets have been detected as evidence of subclinical high altitude pulmonary edema in recreational climbers rather frequently portable hyperbaric chamber has also been used in the immediate management of high altitude pulmonary edema Here are some important references on high altitude pulmonary edema. A few more references are here. Please don't forget to subscribe to this channel for future updates and click on the bell icon for all updates. Thank you.